what is microprocessor what is microcontroller what are the various types of architecture that are used for that purpose okay and then uh, we have also discuss about a uh, few things such as uh, what is the specification of 8051 microcontroller what are the features of 8051 microcontroller such that what is the size of ram rom and all these things okay so now in today's section uh, and we have also discuss about the what is the basic difference between microprocessor microcomputer and the microcontroller and then we have discuss various applications of your microcontroller for what purpose the microcontrollers are used so microcontroller if you are going to see uh, basically consist of input processing and output okay so inside the microcontroller we are going to write certain program the program will take care of your inputs as per your logic it will give you a particular type of output and nowadays it can be used in every fields uh, whether it may be robotics it may be automobiles it may be your domestic appliances it may be your uh, gadgets it may be medical instruments okay everywhere you are going to use the microcontroller based systems so these things you are discussed in the previous uh, session then also we have discussed the various types of buses what is address bus what is data bus what is control bus okay and then we will need to find out how to calculate the number of address lines required for that buses so basically 2k ram if it is a 2k ram then how many address bus are required for this one so basically two we have discussed for this one that uh, we are measuring the computer memory in terms of bits okay but bit is my very small unit one bit means either 0 or 1 one bit information is either 0 or 1 okay just sir आपण नॉर्मली डे टू डे लाईफ मध्ये सपोज इफ आय वॉन्ट टू परचेस से शुगर आय एम गोईंग टू परचेस इन के जी मला जर साखर परचेस करायची असेल तर मी किलोग्राम मध्ये परचेस करतो ओके पण तेच जर मला गोल्ड परचेस करायचं असेल तर आय एम नॉट गोईंग टू परचेस इन किलोग्राम इन्स्टेड ऑफ दॅट आय एम गोईंग टू परचेस इन स्मॉल युनिट जस्ट लाईक ग्रॅम ओके सो इन द सेम मॅनर वॉट हॅपन बीट इज द स्मॉलेस्ट युनिट जसं ग्रॅम आहे ना किलोग्रॅमचं स्मॉल युनिट आहे तसंच किलो बाईटचे जे स्मॉल युनिट आहे ते आहे बीट एक बीट मीन्स आयदर झिरो ऑर वन इट मे बी ऑन स्विच ऑर इट मे बी ऑफ स्विच इट मे बी लॉजिक हाय ऑर इट मे बी लॉजिक लो ओके सो वन बीट ऑफ इन्फॉर्मेशन देन वन किलो बाईट वन किलो बाईट मीन्स इट इज टू टू दी पॉवर टेन दॅट इज इक्वल टू वॉट वन झिरो टू एट वन झिरो टू फोर ओके वन झिरो टू फोर बीट्स ओके ऑर इट मे बी बाईट ओके बेसिकली वाट वॅपन वन बाईट इज इक्वल टू एट बीट एक बाईट म्हणजे किती असतं एट बीट इन्फॉर्मेशन वन बाईट मीन्स युअर एट बीट ऑफ इन्फॉर्मेशन सो वन किलो बाईट इज इक्वल टू टेन टू 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 दी पॉवर टेन दॅट इज इक्वल टू वन झिरो टू फोर वाय इट इज वन झिरो टू फोर बिकॉज माय टू टू दी पॉवर वन इज इक्वल टू 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 दी पॉवर टू इज इक्वल टू फोर लाईक दॅट वन टू टू दी पॉवर थ्री इज इक्वल टू एट टू टू दी पॉवर फोर इज इक्वल टू सिक्स्टीन टू टू दी पॉवर फाईव्ह इज इक्वल टू थर्टी टू 2 to the power 6 is equal to sorry 2 to the power 6 is equal to 64 2 to the power 7 is equal to uh, 128 2 to the power 8 is equal to uh, 256 2 to the power 9 is equal to 512 and 2 to the power 10 is equal to 1024 okay so 1 kilobyte 1 kilobyte means what 2 to the power 10 that is equal to 1024 bytes okay so that you have to remember 1 kilo doesn't means 1000 इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये किंवा आपण कम्प्युटर मेमरी मध्ये वन किलो म्हणजे एक हजार होत नाही इट इज वन झिरो टू फोर अँड वाय इट इज वन झिरो टू फोर बिकॉज इट इज टू टू दी पॉवर टेन ओके टू टू दी पॉवर टेन दॅट इज वाय इट इज वन झिरो टू फोर सो नाव इफ आय वॉन्ट टू टू किलो बाईट्स ऑफ मेमरी मला जर टू के मेमरी लागेल तर त्या टू के मेमरी करता किती ऍड्रेस लाईन लागणार आहे सो वन के मेमरी करता माझ्या ज्या ऍड्रेस लाईन्स असतात त्या किती आहेत टेन ऍड्रेस लाईन्स वॉर सफिशियंट फॉर नेटवर्क अँड टू के मीन्स वॉट टू टू दी पॉवर इलेव्हन 2 to the power 10 means 1024 and what they have given they have asked for 2k 2k means it is 1024 means 1k 1024 means 1k 2k means 20248 2k means 2048 so that required 2 to the power 11 so i required 11 address bus okay don't kilobyte che jar memory asel maji ram 2k ram asel tar te 2k ram cha pratyek address प्रत्येक मेमरी लोकेशन ला मला ऍड्रेस करायचा असेल सो माय ऍड्रेस बस रिक्वायरमेंट इज इलेव्हन वायर्स ऑर इलेव्हन लाईन्स ओके सो आय रिक्वायर इलेव्हन लाईन्स फॉर दॅट वन टू के मेमरी करता किती लाईन्स लागणार आहे तुम्हाला इलेव्हन लाईन्स लागणार आहे ओके सो इन द सेम मॅनम फॉर सिक्स्टीन के आय रिक्वायर्ड हाऊ मेनी लाईन्स 
So 16k means what? So 2 to the power 11 means to, uh, 2k means this one. So 16k means 16 into 1024. Okay. So it is 16 into 1024 you are going to get, you are getting 60,384. Okay, 16 k manje kiti, 16 k manje, k means 1024, so 16 multiplied by 1024, so you are getting 16384 and for this purpose I required, so for that purpose you need to take the square root of this one, so it required 2 to the power 14, if you go on expanding, 2 to the power 14 means you are 16 k, that is equal to 16384, okay, so for, for 16 kilobytes of RAM, 16 kilobytes RAM karta mala kiti lines lagna rai chauda. So I required 14 address bus or address lines. Okay. So for 2K memory I required 2 to the power 11 address lines and for 16K memory I required 2 to the power 14. Okay. Meja chauda address bus lagna rai mala 16K memory la. Say I need to access, I need to access, if I want to access. Now basically these things are going to be clear. When you are going to discuss what is memory organization for 8051 microcontroller. So in the previous lecture we have discussed the architecture also. In architecture we have discussed that 8051 as the CPU in which there is a arithmetic and logical units. Then we have the uh, some resistors which are used for temporary storage of certain data information. That is uh, resistors are used as a memory. Then we have a control unit then oscillator is there. The oscillator will provide the timing pulses then bus control is there which will uh, control your data, then address and control bus, then we have input output ports, so 8051 has 4 ports, P0, P1, P2 and P3, then we have 4 kilobytes of ROM and then 128 bytes of RAM memory is there, uh, 8051 has serial ports also, it has timer 0 and timer 1, the, both timers are 16 bit timer, then it has the interrupts also, so these things we have discussed in the previous section, then this is the architecture of 8051. Basically in the architecture, we have certain resistance are there. These are called as resistor, resistor B, accumulator. Okay, so by default, whatever the calculation, just like in your Kelsey. Tum check Kelsey madhe, suppose tumhi ata, uh, suppose this is the display of Kelsey. Okay, and itha kai thiri buttons asta. Ek, don, teen, char, paas kai thiri asti litha. So it has certain buttons are there. Okay, then it has buttons plus, minus, division and multiplication. Sub buttons are there. Then answer button is there, equal to button is there, answer button something are there. So if you are going to press 2, 2 plus 3. Okay, so what the Kelsey will do? Inside the calculator, there is a processor which will take care of this one addition and it will give you the result 5. So where the 5 is stored? So 5 are stored in the answer variable. Tumcha Kelsey like Kali button as the now the little as the answer. So this answer is a variable over there. Okay, so it is the register in which the previous calculation result is stored. So by default, in case of 8051, there is an accumulator. Just a apply calculator madhe, answer key madhe, apply previous calculations are result store as to. Just as 8051 madhe, tum se che previous calculations are lela sale. That's a result put a store on a right tumse accumulator madhe. So accumulator is the by default register used for storing the results of the previous calculation which was done inside the microcontroller. Okay, then it has certain register also, register B is there. So, register B is used, accumulator and register B is used for multiplication, divisions, operation. Okay, then it has the stack pointer. Then it has the PSW, processor status word register is there. So, that we are going to discuss now. Then we have discussed the, uh, say, ports. 8051 has five port, four ports, port 0, port 1, port 2 and port 3. And we have discussed what is the function of these ports. These ports can be used as input output port okay and some ports have certain other functions also only port 1 can be used as a pure input output port yet apan bagitla hota ki fakta pure input output port kudla hai tumsa port 1 port 0 ani port 2 ha tumsa io port ahe tya sobat to kay pan address address bus pan noi karto address bus in case of external memory when you are going to interface the external memory then port 0 act as the lower order address bus and port 2 act as the higher order address bus and port 3 has certain alternate function so port 3 pin have alternate functions that can be used for serial transmission and distribution of the data during serial communication if i am going to use external interrupts so i can connect maximum to inter external interrupt to the port number 3 to point up pin number 3.2 and pin number 3.2 i can use counter also timer counter karta pan tumhi ite use karu shakta 
so if you want to use counter then i require the external pulses so for the external counting pulses can be obtained at pin number 3.4 and 3.5 and if you want to write into the external memory or read from the external memory then you have to use pin number 16 and 17 okay so these are the alternate functions of pin port number 3 Okay, then we have discussed that there are pin number 18 and 19 to which I am going to connect the external oscillator circuit. 18 and 19 were the upon the external crystal oscillator we are going to place. So oscillator circuit is inbuilt, but oscillator should should be placed externally. Okay, so my external oscillator the chamber they connect right side, and the oscillator is 12 megahertz, or it may be exactly 11.592 megahertz oscillator crystal oscillator should be connected to the circuit. so these are the things that we have discussed in the previous session okay then what are the functions of that particular pin that also we have discussed that uh, program pin number 29 30 and 31s are normally used for external memory interfacing okay then all ports uh, so when you are going to start the microcontroller for the first time or when you are going to reset the microcontroller at that time all the ports are configured as a input port jo tumhe first time microcontroller on karna फर्स्ट टाइम माइक्रोकंट्रोल रिसेट करना प्रत्येक वे रिसेट के पोर्ट जे हैं इनपुट पोर्ट बन कॉन्फिगर होता जर तुम आउटपुट कराएं पोर्ट लो यू नीड टू राइट जीरो ऑन द ईच एंड एवरी पोर्ट पीन ओके प्रत्येक पोर्ट पीन लर जीरो लिखल तो पोर्ट आउटपुट पीन बन एक्टिवेट होके इनपुट जर कर टू सेंड वन टू द पोर्ट पीन ओके टू यूज एनी ऑफ दिस पीन एज ए इनपुट इट मस्ट बी प्रोग्राम पोर्ट जीरो जर मैं इनपुट आउटपुट पोर्ट यूज कराए सो आई नीड टू कनेक्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऑफ टेन के टेन के एक एक्सटर्नल रेजिस्ट प्रत्येक पीन सोब लगे सपोज दिस इज माई पोर्ट नंबर जीरो पी जीरो जे पीन है पी जीरो पॉइंट सेवन पी जीरो पॉइंट सिक्स लाइक दिस दीज आर दिन सो इफ आई वॉन्ट टू यूज आई हॉव टू यूज द टेन के एक्सटर्नल रेजिस्टर प्रत्येक टेन के एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कनेक्ट के आई टू कनेक्ट द इनपुट आउटपुट टू दीज पीन ओके सो दिस इज मैंडेटरी एंड दीज आर द अल्टरनेट फंक्शन ऑफ युअर पोर्ट नंबर थ्री पीन सो दिज ऑल्सो वी आर डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन नाउ इन टू डेज से डिस्कस वॉट इज द मेमरी मैनेजमेंट आज आप बढ़ना कि मेमरी कश मैनेज के मेमरी इट इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टंट पार्ट सो बिफोर गोइंग फॉर दिस वन In your brain also, we are going to store the data. Okay, each of us, we can store the data. We can store the data. What is the data that we are going to store into the memory? Apply memory, what is store? What is store? Anyone? Any one? Vishu boy, Rushikesh, Pethne. Yes, Vishu boy. Okay, 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 Vishu boy. सर मेमरी मध्य डेटा स्टोर होता है प्रत्येक अवर ब्रेन इज गोइंग टू स्टोर ईच एंड एवरी थिंग ओके सीम्पल आता तुम्हारा ईच एंड एवरी वन हेज द सेम मेमरी को हुशार नहीं कि ड सुधा नहीं है प्रत्येका जवरपास सारखी मेमरी है ओनली द थिंग इज दैट वॉट एवर इज ऑफ युअर इंटरेस्ट यू कैन इजीली रिट्रीव दैट तुम्हारे आवड़ती गोष्ट तुम्हें इजीली रिकॉल करू शता एखाद गोषी मे इंटरेस्ट ना तो ती रिकॉल अपने इजीली करता नहीं फिर एवडाच फरक है ओके मग कई मुला स्टडी मे इंटरेस्ट दे कैन इजीली रिट्रीव कई मुला स्पोर्ट्स मे इंटरेस्ट तो मेमरी मधन रिट्रीव करू शता सीम्पल एक्जाम्पल बट ईच एंड एवरी इन्सिडेंट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन टू द मेमरी एंड दैट इज द परमनंट मेमरी ओके वी हेव टू मेमरी टेम्पररी मेमरी एंड परमनंट मेमरी ओके मग टेम्पररी मेमरी मे कई वे सो वॉट एवर यू गोइंग टू लिसन अपन जे कहीं ऐको बगतो वगैरह अपने टेम्पररी मेमरी मे स्टोर होता एंड बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिवाइज इट सो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू फरगेट समथिंग जे लिंक्स ब्रेन मे न्यूरोन्स एंड न्यूरोन्स आर द डेटोरंट्स एंड दे आर गोइंग टू मेक्स अ लिंक्स विथ ईच अदर ती मेमरी ती स्ट्रांग होते जुनिया का रिविजन कराएगी पाठांतर एखाद गोष्ट के लिए परत परत जर के ना कि स्किल फिक्स होता ती डेवलप होते कॉन्टैक्ट जे ना बाइंडिंग जे न्यूरोन के पक्के होता है ती परमनंट मेमरी मे तुम्हारे ट्रांसफर होते सो बेसिकली अपने मेमरी मे अपन जे कहीं बगतो वगैरह तो सर्व फिट होते ओके एंड यू कैन रिट्रीव इट एंड युअर ब्रेन कैन रिट्रीव इट इजीली ओके एंड इन अवर ब्रेन एट डिफरंट लोकेशन द डिफरंट थिंग्स आर गोइंग टू बी स्टोर सो सीम्पली 
इफ आय एम गोइंग टू टेक अन नेम मी एखादं जर आता नाव काढलंय सपोज ऍक्सिडेंट ओके सो आय हॅव जस्ट प्रोनाउन्स वन सिंगल वर्ड ऍक्सिडेंट तुमच्या डोळ्यासमोर किंवा माइंड मध्ये काहीतरी आलेलं आहे आता मी फक्त एक वर्ड प्रोनाउन्स केलेला आहे ऍक्सिडेंट इन युअर माइंड समथिंग इज गोइंग टू बी हॅपी येस दिव्या सांग तुम्हाला मे बी जर तुम्ही फिजिकली बघितले असेल लाईव्ह एखादा ऍक्सिडेंट तर तो तुमच्या डोळ्यासमोर आलेला असेल किंवा मग तुम्ही मुव्हीमध्ये बघितलेलं असेल तर ते तुमच्या डोळ्यासमोर आलेलं असेल आणि त्याच्या मागच्या पुढच्या सर्व गोष्टी तुमच्या डोळ्यासमोरून येतात म्हणजे तुमच्या माइंडमध्ये प्रत्येक गोष्ट स्टोअर आहे फक्त ती रिट्रीव्ह करण्याकरता आपल्याला किवर्ड्स लागतात ओके तर तो किवर्ड जर मी प्रोनाउन्स केला आता सपोज मी घेतलं मिसमॅच डे ओके मिसमॅच डे घेतल्यानंतर तुम्हाला लगेच गॅदरिंग आठवेल आणि गॅदरिंग मध्ये तुम्ही स्कूल मध्ये कॉलेज मध्ये कुठल्या तरी गॅदरिंग मध्ये काहीतरी जे बघितलेले असेल त्या गोष्टी तुमच्या माइंड मध्ये यायला लागतील अँड युअर एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉप अप ओके मग त्या रिलेटेड सगळ्या गोष्टी तुमच्या बाहेर यायला लागतील त्या सगळ्या इन्सिडेंट लागतील इज इट गोइंग टू बी हॅपन विथ यू ओके मीन्स वॉट वी इफ यू नो द प्रॉपर किवर्ड्स वी कॅन रिट्रीव्ह व्हॉट एव्हर इज स्टोर्ड इन अवर मेमरी ओके मेमरी म्हणजे काय मग आता आपल्याला बघायचं मेमरी म्हणजे काय सो मेमरी इज अ स्टोरेज स्पेस इन विच यू आर गोइंग टू स्टोर सर्टन डेटा ऑर इन्फॉर्मेशन ओके मेमरी म्हणजे काय मेमरी एक स्पेस आहे स्टोरेज स्पेस आहे त्या स्पेसमध्ये आपण काही डेटा किंवा इन्फॉर्मेशन स्टोअर करून ठेवतो जसे आपल्या ब्रेनमध्ये आपल्या माइंडमध्ये इन्फॉर्मेशन स्टोअर होतं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स ओके न्यूरॉनचे जे सिनॉप्सिस आहेत किंवा कॉन्टॅक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन स्टोअर होतं इन द सेम मॅनर यू आर गोइंग टू स्टोअर द इन्फॉर्मेशन इन अवर मेमरी ऑल्सो सो जस्ट वेट फॉर सम मिनिट आय अवर कॉल यू आर नॉ म्युटेड